அவனுக்கு பயப்படாதீங்க Nobody can do nothing. It is Allah's word. Allah is saying, You are going to be the same. 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 That's why I am at least cat. I am going to be the same. 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 உனக்கு நான் மனிதனா என் அல்லாவுக்கு என வச்சிருவேன் வேண்டாம் என் அல்லாவுக்கு நான் என வச்சுட்டனா நிரந்தரமான வாழ்க்கையை நான் கெடுத்துக்குவேன் உனக்கு நான் சண்டை போட்டேன்னா ஆப்டால் கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க எனக்கு தொண்டர் கொடுக்க போறீங்க பரவாயில்ல இல்லாட்டி ஒரு அல்மினிய டவரா கொடுக்க போறீங்க அதை நானே தூக்கி தந்துறது போயிடுறது என்ன பெரிய மோசக்கர ஜாபூஸ் அங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் கைதிகளை வச்சுட்டு டெய்லி உட்காந்து இஸ்லாத்தை பத்தி அதை பத்தி இதை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு நான் ஒரு நாலு பேர் இஸ்லாமாக்கி தாங்க இருப்பேன் நான் சும்மாவா இருப்பேன் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒண்ணு பயம் கிடையாது இங்க உலகமே சிறைச்சாலை என்று பெருமானா சொன்ன போது நான் ஒரு சிறைச்சாலை என்ன நான் மடிச்சு காலையில நான் மொத்தம் போயிட்டு வைத்தா என்னத்தான் மிச்சம் உங்களுக்கு இந்த கேசட்ல மிச்சம் இல்லையா இன்னைக்கு வரலனாலும் நாளைக்கு வர இந்த சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு அது உரைக்கும் ஏன் நம்ம தலைவணிஞ்சு நடக்கணும் அனாச்சாரத்தையும் அசிங்கத்தையும் கையில பிடிச்சிருக்கிறவன் கும்பிட்டு நடக்கும் போது அடங்கிய முன்மாதிரி வைத்திருக்கிற நம்ம ஏன் நடக்கணும் குனிஞ்சு அப்ப நீங்களா சுயநலவாதிகள் திருமணம் <laughs> எழுநூத்தி இருபது திருமணங்களை நடத்தி வைத்தே அப்படி ஒருத்தர் பேட்டி கொடுத்திருக்காரு சுமார் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழர்கள் குடும்பத்தில் திருமணங்களில் புரோகிதர்கள் கிடையாது மதுரை நாயக்க மன்னர்கள் ஆண்ட காலங்களில் தான் அவர்கள் ஆந்திராவில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான புரோகிதர்களை வரவழைத்து சடங்குகளையும் சமஸ்கிருத சீல்களையும் திருமணம் மற்றும் பல வைபவங்களும் தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தியதாக சரித்திரம் சொல்லுகிறது கா சுப்பிரமணிய பிள்ளை என்ற தமிழ் அறிஞர் தமிழிலேயே திருமண முறை என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் ஒரு மாநாட்டை கூட்டி அறிமுகப்படுத்தினார் அதிலிருந்து தான் மறைமுறை அடிகளார் திருவி கல்யாண சுந்தரனார் பாரிப்பாக்கம் கண்ணப்ப முதலியார் மயிலை சிவ முத்துக்குமார சாமி முதலியார் புலவர் கி ராமலிங்கனார் பாலசுந்தர நாயகர் ராசமாணிக்கனார் புலவர் ஆடவரசு புலவர் அன்புப்பலம் போன்ற இன்னும் பல தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ் முறைப்படி திருமணம் நடத்தி வைக்கும் முறையை தமிழகம் என்று மேற்கொண்டு ஒரு பண்பாட்டு புரட்சியை செய்தனர் புலவர் ஆடவரசு புலவர் அன்புப்பலம் நீ போன்றோர் இப்போது பல திருமணங்களை தமிழில் நடத்தி வருகிறார்கள் கடந்த ஒன்னு நாலு எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஏழு அன்று சென்னை குரோம்பேட்டையில் கவிஞர் கை திருநாவுக்கரசு பா மேனகா இவர்களது திருமணத்தை தேவி வார இதழ் ஆசிரியரான பா ராமச்சந்திர ஆதித்தன் நம் ஆயத்தாரோடு அவர்கள் முன்னிலையில் தமிழ் முறைப்படி நடத்தி வைத்தார் புலவர் அன்பு பலம் அவர்கள் திருமணம் முடிந்ததும் புலவர் அன்பு பலம் அவர்களை அணுகி தமிழின் திருமண முறை என்பது என்ன அதை எப்படி நடத்தி வைக்கிறீர்கள் என்ற கேள்விகளை கேட்டதற்கு அன்பு பலம் அவர்கள் சொல்ல தெளிவாக சொன்னார் நாங்கள் கல்யாண மண்டலத்தில் உட்கார்ந்திருக்க அனைவரும் புரியும்படியான தமிழில் சடங்குகளை பாடல்களை சொல்லுவோம் நாங்கள் நடத்துகிற திருமண முறையிலும் ஆபாசமான எந்த சொத்தல் இருக்காது புரோகிதர்களின் சமஸ்கிருத மந்திர திருமண உச்சரிப்புகளில் மணமகனை சந்திரனுக்கும் கந்தர்வனுக்கும் அக்கினிக்கும் தேவனுக்கும் மனைவியாக தந்து அதன் பின்னரே அவனை அவன் மணமகன் ஏற்றுக் கொள்கிறான் என்று அர்த்தம் சொல்லி முதல்ல எது கட்டி கொடுக்கிறார் திருமண உச்சரிப்பு சமஸ்கிருத புரோகத்துல சங்கராச்சாரியார் சொல்ற புரோகிதத்துல சமஸ்கிருதத்தை ஆளுகட்சி மொழியா சொல்ற புரோகிதத்துல முதல்ல யாரு கட்டி வைக்கிறார் மணமகளை சந்திரனுக்கும் கந்தர்வனுக்கும் அக்னி தேவனுக்கும் மனைவியாக தந்து அதன் பின்னரே அவளை மணமகன் எடுத்துக்கொள்கிறார் சார்க்கு முகிய முகூர்த்தத்திற்கு என்று புரோகிதர்கள் நடத்தும் சடங்கில் உச்சரிக்கப்படும் சமஸ்கிருத மந்திரம் பள்ளி அறையில் மணமகன் மணமகளிடம் கூறுவது போல் அமைந்தது அதன் பொருள் நீ அழகாக பிரகாசிக்கிறாய் உன்னால் உன்னிடம் யார் ஐய சொல்ற ஐயரு சொல்லி சொல்றார் தா மந்திரம் கேட்டா நீ அழகாக பிரகாசிக்கிறாய் என்னால் உன்னிடம் புத்திரன் உண்டாக்க பெற விரும்புகிறாய் ஐயர் சொல்றார் மணமகளை பார்த்து சாந்தி மூர்த்தி தண்ணி அறிவு கட்ட முண்டங்களா ரோசம் கிடையாதாடா உங்களுக்கு நீங்க வந்து எங்களை பார்த்து சொல்றீங்கடா ஐயர் சொல்றாரு 
நீ அழகாக பிரகாசிக்கிறாய் என்னால் உன்னிடம் புத்திரன் உண்டாக பெற விரும்புகிறாய் இப்போது வாலிபமாய் இருக்கிறாய் உண்மையில் நான் இருக்கிறேன் புத்திரனை பெற யார் ஐயர் சொல்றாரு மணமகள்கிட்ட உண்மையில் நான் இருக்கிறேன் நான் சென் நான் சென் செருப்பில் அதிகமா நான் அவனை பிடி தலையில வச்சுக்கிட்டு காலுக்கு பாத பூஜையும் செய்தியாடா பைத்தியார போல வாடா அண்ணன் தம்பி அப்பளங்களா ஒரு பிளேட்ல திங்கலாம் ஒரு மர ஒரு நெறியில் கூப்பிட்டா எங்களை தேச துறைங்கிற உன் பொண்டாட்டி மேல அவன் கிடைக்கிறீங்களா என்னடா இதெல்லாம் நான் தந்த கரும கரும இப்படிதான் கட்டு போவா நாசமா போ கையான <laughs> அங்க ஒரு ஆள் ஒரு நாய் குட்டியை கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறார் ஜிலேபி வாங்க கடையில் செவத்துல ஜீரா இருக்கிறத பார்த்தோம் ஒரு இங்கேயும் போய் உட்காந்துருக்கு உடனே ஒரு பள்ளி அங்க போய் பிடிக்க போயிருக்கு அந்த கடைக்கார ஃப்ரெண்டா ஒரு பூனை இருந்திருக்குது பள்ளியை கண்டோம்னா பூனை டப்புன்னு செவத்து மேல தாவி இருக்குது இந்த கடைக்கு வாங்க வந்தவங்க கிட்ட ஒரு நாய் இருந்திருக்குது பூனை குடிக்கிறத பார்த்தோம் நாய் தவ பள்ளி மே பள்ளி இங்க தவ போய் அது மேல பூனை தவ போய் பூனை மேல நாய் தவ போய் மொத்த ஜீரா ஜிலேபி கீழே கொட்டி கடைக்கார இவன் சட்டை பிடிக்க அவன் அவன் சட்டை பிடிக்க ஒன்னாயாலதான் கெட்டிச்சுன்னு இவன் சொல்ல நீ கொண்டு இருந்த வச்சிருந்த பூனையாலதான் ஏன் நாய் குடிச்சுன்னு அவாடிக்க இவாடிக்க இல்லா நான் போய் பத்து பேரை கூட்டிட்டு வர அவன் கூட்டிட்டு வர இவன் பத்து பேரை கூட்டிட்டு வர ஊர்ல கலவரம் கொண்டு போச்சு இப்படி என்ன பண்ண ஆனா போய் மூட்டி விட்டான் சின்ன ஜீரா வெடுத்து அப்படி லேசா துண்டி விட்டு போட்டு போயிட்டான் இந்த பொண்டுக வேலை பண்றவன் தான் பாப்பா அழுங்காம நமக்கும் நல்ல தமிழ் அன்பர்களுக்கும் மூட்டி விட்டுட்டு இஸ்லாமிய விரோதிகள் இந்து முன்னணி துறவிகள் இவர்கள்லாம் தேச விரோதிகள் அப்படி இப்படி மூட்டி விட்டுட்டு நம்மளையும் நம்மளுடைய தமிழ் இனத்தை அடிக்க விட்டு இவன் பஞ்சாயத்தார் மாதிரி அங்க உட்காந்துப்பான் இவ அன்புள்ள தமிழ் சகோதரர்களே உன்னை உன் தாயை கேவலமாக பேசி அவனை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறாயா தாயின் காலடியில் சொர்க்கத்தை வைத்த இஸ்ராத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறாயா என்று பரந்த மனது உள்ள பகுத்தறி உள்ளவனாக இருந்தால் நல்ல நல்லறி உள்ளவனாக இருந்தால் எங்களிடம் நீ ஓடி ஓடி வருவாய் இல்லனா அவன் பேச்சு கட்டி எங்கள்கிட்ட நீ சண்டைக்கு வருவேன் ஏன் சிலேபி எடுத்து அடிக்கிறாண்டா ஏமாந்திராத தமிழ் அன்பர்களே உங்களை அவன் என்ன சொல்லுகிறான் விபச்சாரி மகன் என்று சொல்லுகிறான் நாங்கள் என்ன சொல்லுகிறோம் அஸ்லாம் அழைக்கும் ரகமத்துள்ளாய் ஒவ்வொரு காத்துக்கும் என்று அழைக்கிறோம் நாங்கள் வேணுமா அவன் வேணுமான்னு முடிவு பண்ணிக்கோ இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்றாவது ஒரு நாள் ஒரு காலத்தில் உன்னுடைய இளைய தலைமுறையினர் உணர்வார்கள் நல்லறி உள்ள மக்களே என்று கூப்பிடுகிற எங்களை வெறுக்கிறாய் உங்க அம்மாவோட கற்ப வேலை பேசுறான் நீ கோயிலுக்கு போனா கூட உனக்கு என்ன சொல்லிடா அபிபூதி கொடுக்கறான் நேரவானா கொடுக்கறான் சூத்திரவாலை சமுதாய நமக இந்த விபச்சாரி மகனால் ஏற்படுகின்ற தீட்டுகள் இருந்து நீக்குவாயாகிறான் ஏண்டா போய் அதை போய் அப்படி அது கட்டி தூப்பில் துண்டை கட்டிக்கிட்டு பக்தியா வாங்குறதுக்கு மானம் கட்ட போடப்படா வேணா வா கமா சிங்கிள் ரைட் ஒன் சிங்கிள் காட் ஒன் சிங்கிள் ஹோலி குரான் அறுபத்தி நாலாயிரம் புராணமும் எழுபத்தி எட்டாயிரம் சாமி வச்சுக்கிட்டு குக்கள் வந்து என்னைய நக்கரகளுக்கு சக்கர பொங்கல் தப்பு நீ பண்றது தப்புன்னு கேட்கறது தப்பா நீ போறது பல்லம் நீ போறது குழி உங்களுக்கு சொல்றது தப்பா பெறுதான் பரந்த நோக்கம் வா உனக்கு குஷ்டா இருந்தாலும் எனக்கு வரட்டும் ஒரு ஹவுஸுக்குள்ள கைய போட்டு கழுவ துடிக்கிற எங்களை விட்டு போட்டு உங்க அம்மா கருப்புக்கு வில பேசுற அவன் போய் அங்க பக்தியா குமரியே நியாயமான கேட்க என்ன தப்பு அப்படி கேட்கறதுல பல்லம் இருக்குதுன்னு சொல்ல வேணா இல்லையா சொல்லத்தாண்டா செய்வேன் நீ போய் விழுந்தினா நாசமா போவாங்க பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல என் கடமை சொல்றேன் நிம்மதியாக 
நீ செருப்பில் அடித்தாலும் நான் பேசிட்டு போத்தான் போறேன் அது என் அல்லா உயர்த்தி மற்றவன் அல்ல ஆட்சியில வச்சுதான் பேச போறேன் நீ எல்லா பொய்யா போறட்டேன் இங்க மாத்திரம் வேணா நான் வாழ்ற இடங்கள் எல்லாம் சொல்றேன் நான் போய் முஸ்லீம் நாட்டில் இஸ்லாத்தை போதிக்க மாட்டேன் முஸ்லீம் இஸ்லாத்தை பேசுறதா நோ நான் முஸ்லீம் போய் இஸ்லாத்தை பேசுறேன் தன்னுடைய மகனுக்கு கடைசியாக ஆற்றிய உரையின் சுருக்கத்தில் இஸ்லாத்தின் பெருமைகளை சொல்லி இருக்கிறார் பேசனா விடிய விடிய கூட பேசலாம் உங்களுக்கும் டைம் ஆயிடும் காலையில இருந்து போட்டு இவனுக்கு அறுத்துட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் கடைசி கூட்டமாக இருந்தால் நினைக்கிறான் அவங்க மரத்தில் உள்ள குறைகள் அவங்க மரவாழ்கள் தெரிச்சு அதனால தப்பு அடிவாள கிடைச்சா வாங்க அல்லாக்கா என்னத்தாடி பண்ண சொல்லுதா உன்னை நான் கலவரத்தை கூட சொல்லல உங்ககிட்ட இருக்கிற நிலவரத்தை எடுத்து வைத்தா என்ன தப்பு உன்னுடைய இந்திய சகோதரன் ஒருத்த கூலியில் வந்துட்டு இருக்கிறத நீ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு சொல்றியா வேண்டாத்தா தடுக்கப்பா என்ன கூப்பிடு உலகத்துல எந்த நாடு புத்த நாடா சீன நாடா எங்கு வேண்டாலும் நான் சொல்கிறேன் எடுத்து போதிக்கிறேன் மக்கள் இரவும் பகலும் என்னிடம் வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பேர் இன்னைக்கு பல நாடுகளில் முஸ்லீம்கள் வந்து நோம்பு வச்சிருக்காங்க தெரியுமா பதிமூணாம் தேதி கூட்டம் நடக்கணும் ஏ நான் போய் அன்னைக்கு கிறிஸ்துவ தலைவர்களோடு மோதுகிறேன் ஓ மார்க்கமா ஏ மார்க்கமா ஒன்னு குறை கொடுக்கணும் இஸ்லாமிய ஹசர அலி அவர்கள் நினைவாக இஸ்லாமிய இளம் சிங்கம் பள்ளிபாபா அவர்களுக்கு திருச்சி நகர தஞ்சாவூரோட மீலா கமிட்டி தலைவர் பி கே டி முன்னிலையில் பொதக்குடி ஜமாத் அவர்கள் இந்த வீரவாளை அவர்களுக்காக அன்பளிப்பாக அளிக்கிறார்கள் என்ன <laughs> 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 முதலமைச்சர் <laughs> நீ தப்பா சொல்ல எழுதுனால முதலமைச்சர் சொன்னால் இது போல்ட் அந்த கையில கட்டிக்கிட்டு போயிரு பாருங்க அதெல்லாம் அழகா இருக்கும் ஜப்பான்ல வாங்கினேன் கட்சி அதை வச்சு கையில கட்டி போய் உட்காந்துக்கிறது என்ன முதலமைச்சரோட உத்தரவை கீழ்படுத்தி நடத்தும் வாட்டி கட்சி இது எதுக்கு முதல்ல பருத்தி குத்தி தீ வரதுக்கு என்ன ஈரோடு கோர்ட்ல இன்னும் அப்படின்னா இருக்கு தேவையான <laughs> 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 என்ன <laughs> எனக்கு கொஞ்சம் அடாவடியான ஊர் தான் ஐ எம் ஸ்போர்ட்டிவ் மேன் மேன் ஐ எம் நாட் டோன்ட் வாட் பேஸ் மை லைஃப் அல்லாவை அவன் பேசினாலும் குருபா இருந்தா ஜனாதிபதியா இருந்தாலும் சரி உயர் நீதிபதியா இருந்தாலும் சரி எங்க அத்தாவா இருந்தாலும் சரி நான் பெத்த புள்ளையா இருந்தாலும் சரி எனக்கு புள்ள குத்தி கிடையாது என்ன அடுத்து அத்தாமாவும் கிடையாது எங்க யாரு பேசினீங்கனாலும் 
எனக்கு தெரியும் இது பெய்லபலா நான் பெய்லபலானு அதை பத்தி கவலையே இல்லை இனிமேல் எங்க ரசூல்லாவ மேட போட்டு பேசினீங்கன்னா அல்லாவும் அக்பர் நாரே தக்பின்னு போட்டு ஆமா அதுக்காக தூக்கு கிடைக்கா அந்த கைத்த நான் முத்தமிட தயார் கேட்டுக்கிட்டு சும்மா போக மாட்டவே மாட்டேன் நீ கொடுத்த வாழ் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு யூஸ் ஆகும் தேங்க் யூ வெரி மச் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு லட்ச மக்களை பார்த்து கடைசி அஜின் போது கேட்டார்கள் யாரிடமாவது ஒரு பொய் சொல்லி இருக்கிறேனா என்று மௌனம் தான் பதிலாக வந்த தோழர்களே ஒரு லட்சத்து சில்லறை மயில் ஒரு லட்சத்துக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அமர்ந்திருந்த போது தன்னுடைய கடைசி அஜி முடிந்து வந்த போது கடைசி கூட்டத்தின் போது பெருமானார் என்ன கேட்டார் தெரியுமா இந்த கூட்டத்தில் யார் மனைவியாவது கும்படுத்தினேனா என்று உங்களுக்கு <laughs> அமைதிருக்கா <laughs> அமெரிக்கா சோசியலிசம் செத்து போச்சு அமெரிக்கா சோசியலிசம் செத்து போச்சு கணக்கு கேட்டுக்கோ உலகிலேயே ஜனநாயக நாடு அமெரிக்கா தானா அமெரிக்காவின் தான் சொல்லுகிறார் உண்மையில் இருந்த ஜனநாயகம் யாருக்கு அங்கே பசியால் வாடும் ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் அரிய மக்களுக்கா அல்லது பதினெட்டு கோடி அரிய மக்களுக்கா அல்லது ஈக நாட்டிலே கொடிய வறுமைக்கு வறுமை எழுத்தறிவின்மை கொத்த கொத்தடிமைகளாக உள்ள ஒரு ஒன்று புள்ளி ஏழு கோடி குழந்தைகள் அமெரிக்க போன்ற நாடுகளில் பதவியாக வாழ்வோர்கள் மத்தியில் தான் ஜனநாயகம் வாழும் போலும் புரண்டுபவர்களுக்கு தோன்ற போதாதா நாலஞ்சு பேராகத்தான் இருக்கட்டும் புள்ளி வரங்களை கவனியுங்கள் இருபத்தி நாலு நிமிடத்திற்கு ஒரு கொலை ஒரு ஒவ்வொரு ஏழு நிமிடத்திற்கு ஒரு கற்பனை சர்வாதிகார நாட்டில் நடப்பவை அல்ல நம்ம ரீகனோட ஆட்சியில் ரெண்டு புள்ளி எட்டு கோடி பெண்கள் கற்பனைக்கிறார்கள் அமெரிக்க கோஷியலிசம் தோற்று விட்டது ரஷ்ய கம்யூனிசம் தோற்று விட்டது இன்று அவர்கள் இஸ்ரோத்தை வரவேற்கிறார்கள் சோவியத் ரஷ்யா இஸ்லாமியர்களுக்கு தனியாக ஒரு உரிமை வழங்கி இருக்கிறது அவங்க பத்திரிகைகள் வெளியிடுகிறார்கள் சரி நீ ஒன்னொன்னே காமிச்சுட்டு முடியாது நான் சொல்றதுல உண்மை நீ நம்பனாலே நம்ப போனாலும் அதை பத்தி எனக்கு கவலையில போட்டு கொத்த கொத்த நம்மளுக்கு பேப்பரா தூக்கி வச்சு கன்ஃபியூஷன் ஆகி போச்சு சோவியத் முஸ்லீம் நம்மளை பல்லியா செய்து சொல்லிட்டான் ரெகுலரா மேக்சின் போட சொல்லிட்டான் தெரியவர்கள் 
அல்லது நான் பேசுறதுல ஏதாவது அநியாயமா இருக்கதா சொல்லுங்க இப்பவே இதே மாதிரி நான் விட்டுறேன் சொல்லுங்க தா அப்படின்னு <laughs> அப்படின்னு வச்சுட்டு இஸ்லாமிய சரிய கூட்டங்கள் போட்டுட்டு இருக்காம கரண்ட் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு கஷ்டப்படுத்தி என்ன காத்திரிக்கு வருவாய் மன்னிட்டு அவள் போட்ட மாதிரி ஆயிடும் அல்லா வழியில நீ ஏதாவது செய்யறா அது இம்மாதிரி குப்புருத்தானில் போடுகின்ற கூட்ட கணக்குகள் தான் என்பதை எந்த உலமாகவும் மறுக்கவே முடியாது யாராவது மறுக்க முடியுமா முடியவே முடியாது எத்தனை உலமாக்கள் சட்டத்தை தூக்கி வந்தாலும் கொண்டு வாருங்கள் அல்லாவுக்கு நீ ஆற்றிய பணிகளின் கணக்குகள் என்ன என்று கேளுங்கள் ஆனா சின்ன பசங்க செஞ்ச அந்த எட்டு பேர் மாத்திரம் அல்ல இந்த ஊரே நல்லா இருக்கட்டும் இட் இஸ் ஹார்ட் டு பர்கெட் பட் இட் இஸ் ஈஸி டு பர்கெட் பட் ஹார்ட் டு பர்கெட் மறப்பது சுலபம் மன்னிப்பது அல்லா வாழ முடியும் நான் அல்ல அல்ல என்னால மன்னிக்க முடியாது நான் மறந்துடுறேன் அந்த பசங்களுக்கு ஆதரவு இல்லாம மலையில நினைஞ்சு கிணைஞ்சு இன்னைக்கு மழை வந்துடும் தாண்டே ரசூல்லா ஒரு கூட்டம் ஆயிரத்தி நானூறு கூட்டம் நான் நடத்திட்டேன்டா மழை கூட ரசூல்லாவுக்கு எதிரி இல்லடா மழையா இந்த இனிமேல் செட்டியா போடாதீங்க செட்டு போட்டீங்கன்னா நான் கூட்டு போற மாட்டேன் எந்த காலத்திலயும் முடிஞ்சுதான் வருவே தவிர வராது ஈமான் முதல்ல ஓனஞ்சில இருக்கணும் எதுக்கு இவ்வளவு பதினாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி வேண்டிட்டு இல்ல அதுக்கு ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நான் எனக்கு வேண்டியது மைக் ஸ்ட்ராங் ஷுவர் என்னுடைய <laughs> 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 அதுல நான் பட்ட கஷ்டம் என்ன பட போற கஷ்டங்கள் என்ன அதை பார்ப்பேன் அதுல கஷ்டம் நான் எடுத்துக்குவேன் பலன் இருந்தா அது எனக்கு வேண்டாம் காரணம் இந்த துணியால நான் வாழ வரல மாலவே வந்து சரி நம்ம அதுல தெரியோட கதை போயிடும் மாதம் <laughs> பத்தொன்பதாவது நம்ம படுத்திருக்கிறான் பள்ளியாட்டில் இவர் பதில் சொல்ல வைக்க வர்றார் அப்ப அவன் கூப்பனை படுத்திருக்கிறான் அவனை தட்டி எழுப்பி டே அப்துல் ரஹ்மான் உன்னோட கடை மாற்றா எழுதுறாங்கிற ஏன் கூப்பனை படுப்பது சைத்தானோட வேலை வலது பக்கம் படுப்பது வழிமார்கள் இடது பக்கம் படுப்பது ஹக்கீம்கள் வல்லாக்கப்படுப்பது நபிமார்களோட வேலை வல்லாக்கப்படுப்பது நபிமார்களோட வேலை அதனால நீ குப்பிடப்படுத்திருக்க இப்படி நிலம் இருந்துச்சு பாரு உன் கடமையாக்குங்க முதல் ரெக்கார்ட் கொள்கிறார் ரெண்டாவது ரெக்கார்ட் துணி இருக்கிற கழுத்தில் போட்டுறான் உடனே அவர் பின்னாடி முன்ன அவங்க மகனார் அகனார் ஐயோ அண்ணா அடித்து விழுந்துட்டான்னு சொல்லல பேசினா அவர் கால் சிலுவில் அடிக்க சொன்னார் அதுக்கு என்னென்ன அர்த்தம்னா ஓகாடு ஓகாட் ஒய்யோ சௌத்தை செய்தி அடக்கடவுளே அடக்கடவுளே ஏனலை கைவிட்டார் இந்த நதியா என்ன பொய் பேசா சரி எப்படியோ தொலைதானுங்க என்ன அவன் பித்திராட்டக்காரன் பொய்யக்காரன் சொல்லிவிட்டோம் அதுக்கு தின் இருந்தா எவன் வேணா கூட்டிட்டு வா அட்ரஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நான் ஒழிய முடியாத மனுஷன் எங்கிட்ட ஒளிவும் இல்லாத மனுஷன் மோதி பார்ப்போம் சரி எனக்கு ஏன் இவ்வளவு நினைப்பே வருது சரி எப்படி வருது என்னடா என்னால இந்த சுத்து பயிர்களை ஜீர்ணம் பண்ண முடியலா அல்லாதே முக்கவாசி இந்த பயிர்களால குரானே நம்ம அவ்வளவு பெருசாயிரு வேதத்தோடைய மக்களை வேதத்தோடைய மக்களேன்னு பார்த்தா ஓல்டு டெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல கௌராஜ் வேதத்தை அல்ல என்ன சொல்றான் மூத்தாளை பார்த்து 
உன்னை போல் ஒருவனை உன் சகோதர கூட்டத்திலிருந்து எழுப்பப் போகிறேன் அந்த தேற்றவாளன் நீதியை தான் போதிப்பார் சொல்றார் அல்ல பூசாலை அதை இந்த பாதிரி பயக முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றான் எங்க ஈசா அலை இஸ்லாமா அது ஏசுநாதர் தான் உங்க முகமது நபி இல்லன்னு ஏன்டான்னு நான் கேட்டேன் கேட்டோம்னா சொல்றேன் எங்க ஈசா நபி இருக்காரு ஏசுநாதர் அவரும் யூதர் மூசாவும் யூதர் கடவுள்ாம போல <laughs> கரும இத தூக்கிட்டு சுத்தின நேரம் தலவாத்து சூறா ஓதிருந்தாலும் ஆனா எனக்கு அது வேற இது வேற விடுங்க அல்ல அவங்களை போட்டிக்கு அழைக்க சொல்லி இருக்கிறான் இது மார்க்க யுத்தம் இது வேற என்ன இதுதான் லக்கும் தீனுக்கு மலையுதான் ஏன் எங்க குரான் எப்படி சொல்லி இருக்கு உன் பைபிள் அப்படி சொல்லி இருக்கு அது போய் அது போய் இல்லாட்டி உன் வழியில் நீ போ நம்ம என் வழியில போன்னு சொல்றதுதான் புதுசா ரைட் இது ஒரு வகையான மார்க்க யுத்தம் புரிஞ்சுக்கங்க பள்ளியாசு வரணும் விளக்கமா சொல்றேன் ஏன்னா இப்படி இருக்கு நிறைய எழுதுது வந்து மூசாவை போல் யாரு ரைட் மூசா நபி முகமது நபி பிறப்பும் சாதாரண பிறப்பு இவரும் ஒரு தந்தை தாயுடையவர் ஈசா அவரும் தந்தை தாயை உடையவர் ஈசா லேசாத்துக்கு அத்தா இல்லையே யாரை போல யார் இருக்கிறா His birth is normal, his birth is normal, Jesus' birth is abnormal. So, who is going to go? He is going to go to Muhammad Nabi. Then, Isa Nabi is going to go to Muhammad Nabi. Isa Nabi is going to go to Muhammad Nabi. Isa Nabi is going to go to Muhammad Nabi. Isa Nabi is going to go to Muhammad Nabi. Isa Nabi is going to go to Muhammad Nabi. You are going to go to Muhammad Nabi. Okay. If you are going to go to Muhammad Nabi, மூசா நபிக்கும் தௌராஜ் இறங்குச்சு முகமது நபிக்கு திருக்குறான் இறங்குச்சு உன் பைபிள் படி ஈசா நபிக்கு ஒரு வேதமும் இறங்கவில்லை குரான் தான் இந்தியில் இறங்குச்சுன்னு சொல்லுது நீ என்ன சொல்லிட்ட நான் காணாமல் போன இத்தனை வேலர்கள் கூட்டத்திற்காகவே வந்தேன் பழைய வேதத்தை புதுப்பிக்கவே வந்தேன்னு சொல்லிட்டார் நீதி சொல்லி போட்டார் யாரை போல யாரு சரி முகமது நபிகளும் இஜரத் செய்தார் மூசா நபியும் இஜரத் செய்தார் பேபிலோனியாவுக்கு ஈஜிப்ட்ல இருந்து முகமது நபிகளும் மக்கள் மஜினா ஈசா நபி இஜரத்தை செய்யல அந்த நாலு கிலோமீட்டர்லயே கதையை முடிச்சுக்கிட்டார் இப்படி அறுபத்தோரு ஒற்றுமை அதனால் சௌராஜ் வேதத்தில் உன்னை போல் வர பின்னால் வரப்போற தேற்றவாளன் என்பது நம்முடைய முகமது நபி தான் குறிக்குமே தவிர ஈசா நபியை குறிக்காதுன்னு சொன்னேன் அதை எல்லா பாதிரிகளும் ஒத்துக்கிட்டாங்க நானு அறுபத்தி ரெண்டு கிறிஸ்துவ பாதிரிகளை இஸ்லாமாக்கி இருக்கிறேன் தோழர்களே கிறிஸ்துவ பாதிரிகளை வித் வீடியோ டேப் எவிடன்ஸ் ஒத்துக்கிட்டா நான் தூக்கி போடுற எவிடன்ஸ் நோ படி நான் சொல்ற எந்த ஒரு அதிகாரமும் அவர்களுடைய பைபிளில் இருந்து அவர்களையே ஆதாரமாக எடுத்துத்தான் சொல்லுகிறேன் எந்த குரான்ல நீ குற்றத்தை சொன்னா செருப்பில் அடிச்சுக்கோ இது வரைக்கும் ஒருத்தனும் கொண்டு வந்ததில்ல பூர ஆதாரமும் நானா சுமந்துகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு என்ன அல்லாய நீ ஒரு முஸ்லீமா படைக்க வச்சதுனால அவனை பார்த்து நான் சிரிக்கிறேன் இல்லனா என்ன பார்த்து அவன் சிரிச்சிருப்பான் நீ என்ன ஒரு முஸ்லீமாக படைச்சதே போதும் உனக்கு நான் வாழ்நாள் பூரா உன் மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்றேன் அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அழிகோண்டு அல்மணிய டப்பா வந்தானே தேங்க் யூ வெரி மச் ஆப்பி எதுல குடிச்சாலும் வயிற்றுக்கு தான் போக போகுது அதனால தங்கத்தட்டில் குடிக்கிறத விட இந்த அல்மணிய டப்பா எனக்கு துணியால கிடைக்கிற பரிசு ஹாப்பி அதனால ஆனாலும் டபுளா தான் சொல்லிட்டு போவேன் தவிர குறைச்சு சொல்லி போட்டு போக மாட்டேன் 
ஏன்னா நாளைய இளைஞர்களுக்கு நான் ஒரு உதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும் நான் தொல்லைகளை ஏற்றுச் செல்கிறேன் வெற்றி அடைகிறேன் தோல்வி அடைகிறேனோ எனக்கு இதுல ஒன்னும் கிடையாது ஏன்னா இது என்னுடைய சொந்த சப்ஜெக்ட் கிடையாது இட் இஸ் ஆல் சப்ஜெக்ட் அமங் த இது வரைக்கும் நான் ஒரு வழக்கில் தோற்றதில்லை ஒரு குற்றத்தில் ஜெயில் அருகே அந்த நான் அடைஞ்சனம் அல்ல ஒரு தரிய ஏமாற்றனவன் அல்ல ஆனா என்னை எதிர்க்கிறவர்கள் பெரிய பெரிய சர்க்கார்கள் ராணுவ தளங்களை கையிலே வைத்திருக்கிறவர்கள் ஆனால் எல்லவே மாட்டார்கள் அல்லா சைட் ஆல்வேஸ் விக்டோரியஸ் குரான் குளோரியஸ் குரான் நான் தாங்கி இருப்பது குரான் வெற்றி என் பக்கமே என்கின்ற நிம்மதியோடு தான் என் கபன் துணி விழுகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்து என்னை மாற்றவே முடியாது நீங்க வேணா பார்த்துக்கிட்டே இருக்க எனக்கு மரணம் நிச்சயம்னா சீக்கிரம் தான் இருந்தாலும் நான் வெற்றியாளனாகத்தான் மரணம் அடைவேனே தவிர தோல்வி அடைந்தவனாக துவண்டு கொண்டவனாக போப்பாண்டவர் மாதிரி ஒளிந்து கொண்டவனாக சங்கராச்சாரியார் மாதிரி ஓடி போனவனாக போகவே மாட்டேன் ஓப்பன் கூட்டத்தில் குளோரியஸ் லைட்ல போல்டா பார்த்துக்கிட்டு அடிச்சுட்டு போறவன் தான் பழனி பாபா இஸ் அட் ரிலிஜன் ஆஃப் இஸ்லாம் He lived a life of honesty because he was enlightened by his religion called Islam and Jews. He was a man who 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 was a man. இவங்க ரெண்டாவது ரக்காத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணி பிக் மடியில் வச்சு வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க மூணு நாள் இருக்காரு அவர் கடைசியில் என்ன சொல்றாரு தன் மகனை பார்த்து என்ன அவர் ஆற்றிய கடைக்கு உரையே நான் உங்களுக்கு ஆற்றிட்டு போயிடுறேன் அதுல ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது புரிஞ்சுக்கோங்க புரியாதவங்க எப்படியோ போங்க அத்தன் வந்து நீ மூவரையும் தம்ம அருகில் அரைத்தார் மூத்தமான அசையும் கை பிடித்தபடி அத்தன் ஆண்டவனின் அனைத்து கடமைகளையும் இறுதி நபியாக நமது நாயகம் சொல்லலாம் வழியாக செல்லும் அவர்கள் தங்களது இறைவனையும் முடித்தார்கள் இறுதி கலிபாவாக நானும் என் கடனை இன்றுடன் முடிக்கிறேன் நாயகம் சொல்லாலய சொல்லும் அவர்களுடைய ஒரு வாக்குகளின் ஒரு வாக்கின்படி முப்பது ஆண்டுகள் தான் நீதமான்களுடைய ஆட்சி தனக்கு பின்னால் இருக்கும் என்றார் அந்த முப்பது ஆண்டின் முடிவு தான் அதிரத்தலியின் மரணம் இறுதி கலிபாவாக நானும் என் கடனை இன்றுடன் முடிக்கின்றேன் நுகுவத்துக்கு மறைவழிக்கு நாயகம் சொல்லாலய சிலம் அவர்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் கிளாபத் என்னும் ஆட்சித்துறைக்கு நான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறேன் இவை இரண்டுக்கும் மத்தியில் விலாயத் என்னும் மறைமொழுக்கும் முழுக்கங்களை சரி ரகசியங்களை நதிகளை அனுப்பிட்டேன் அது உங்களுக்கு தரேன் ரைட் அதுதான் தான் சூப்பி சொல்லி ஏன்னா அதுல பல பேர் பல பிரச்சனை கலப்பாங்க இதுல ஆரம்பித்து பத்தாம் வயது சரி உலக விவகாரத்துக்கு வருவோம் அதன்படி சில முக்கியமான விஷயங்களை கூறுகிறேன் அதனை நீ எக்காரணம் கொண்டும் செய்யாமல் இருக்காதே மகனே கிலாப என்னோடு முடிந்துவிடும் இனி அகலுள் வயிற்றுக்கு அந்நிலை கிடையாது நிலையற்ற இந்த அரசாங்க வேலைகளில் ஆடம்பங்கள் ஆடம்பரங்களில் நமது நாயகம் சொல்லலா வலைவர் செல்லும் அவர்களின் வாரிசுகள் ஈடுபடாது ஆன்மீக பணியை பிரதானமாக கொண்டு ஆண்டவன் மார்க்கத்தையே காத்தருள வேண்டும் இதுதான் ஆண்டவனின் விருப்பமும் நபிகள் நாயகம் சொல்லா வலைவர் செல்லும் அவர்களின் விருப்பமும் என் விருப்பமும் எனவே இனி கிளாப தின்பது நமது குடும்பத்தில் யாருக்குமே தேவைப்படாது உனக்கு மட்டும் கிடைக்கும் ஆனால் நிலைக்கா இனிமேல் இவ்வுலக ஆசைகளை பற்றியோ அதை அடைவதற்குரிய வழிகளை பற்றியோ நம்மில் யாரும் முயற்சி செய்ய வேண்டாம் உங்கள் உயிர் உடல் உலக வாழ்வு உற்றத்தார் உறவினர் உடன்பிறப்பு எல்லாம் உங்கள் உயிர் உடல் உலக வாழ்வு உற்றத்தார் உறவினர் உடன்பிறப்பு உள்நோக்கு உலக போக்கு அனைத்துமே மறு உலக தொடர்புள்ள பாதைகளாகவே இருக்கட்டும் சியாமத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டே துணியால நடங்க மேலும் நாம் சில இறை ரகசியங்களை இறை அடியார்களுக்கு காட்டிச் செல்லவே படைக்கப்பட்டிருக்கிறோமே தவிர இவ்வுலகத்தை அனுபவித்து காட்டுவதற்காக அல்ல என்ன துன்பம் ஏர்ந்தாலும் அல்லாவின் பாதையில் என்ன துன்பம் ஏர்ந்தாலும் கொண்டு விடாதீர்கள் துன்பமடையாதீர்கள் தூக்கி எரிந்து விடாதீர்கள் தூரமும் போய்விடாதீர்கள் துடிப்பு மட்டும் குறையாதீர்கள் மிகவும் சகிப்புடனும் சாமர்த்தியத்துடனும் சாந்தத்துடனும் சாதித்து விட்டு வாருங்கள் நாங்களும் உங்கள் வரவை எதிர்பார்த்து வேறு ஆவலோடு காத்திருப்போம் அன்பு மகனே என் உடலில் இருந்து ஆதி குறிக்கும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது என் மீது அன்பு கொண்ட மக்கள் கூட்டம் அலையலையாய் வரும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது வானவர்கள் கூட வான் உலக கதவு திறந்து நான் வரும் வழி மீது வெளிவைத்து காத்து நிற்கின்றனர் எனவே உங்களிடம் நான் கடைசியாக கூறப்போகும் ஒரு வேண்டுகோளை நீ கண்டிப்பாய் நிறைவேற்ற வேண்டும் என் ஆதி பிரிந்ததும் என் உடலை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு என்று இரவு வரை வை அதுக்கப்புறம் தூக்கிட்டு ஒரு மலைக்கிட்ட வந்திருப்பாங்க அப்புறம் அது வேற அது தேப்பில் கேட்டுக்கங்க நீ சொல்லிடுற இது தியாகம் அப்புறம் ஒரு மண்ணை கையில் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் இமாமுச்சர் சகிதான் காட்சியும் வீர மரணம் அடைவான் தியாகம் 
வீணில் திகட்டாத தீன் கிரவிய மகனே இதை பொறுத்து சபர் பொறுத்துன பொறுமையா இருந்து சபர் செய்வதில் தான் நம் அஞ்சின் ஆழத்தை அல்லாவிடம் காட்டி அண்ணல் நதியின் வாரிசுகள் என்பதை நிரூபிக்க முடியும் மகனே தியாகம் வீணின் திகட்டாத தீன் கிரவியம் அல்லா எப்படி நூறு ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறத விட தொண்ணூத்தி எட்டு ரூபாய் அல்லா கொடுத்து ரெண்டு ரூபாய் நம்ம வாழ்க்கை நடத்தினா அது எப்படி இருக்கும் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா வெளிநாட்டில் இருந்தும் பொண்டாட்டிக்கு பவுடர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் உன் மச்சவனுக்கு வாட்ச் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் உன் ஊரு பள்ளிக்கு வாட்ச் வாங்கணும்னு நினைக்கிறா அந்த நினைப்பு என்னைக்கு வருதோ அது வராத வரைக்கும் உன் இருதயம் எல்லாம் வந்து நோய் கண்ட இருதயம் தான் அது வந்து முஸ்லீமா தான் இருக்கிற மூலியனாக இங்கெல்லாம் வாங்கணும்னு தான் நான் சொல்றேன் கட்டாயப்படுத்துறது எனக்கு உரிமை இல்லை எந்த முஸ்லீமி நான் குறை சொல்லக்கூடாது சொன்னா அது எனக்கு ஆராம் நான் செய்ய தயாரா இல்லை ஆனால் அச்சமுட்டி எச்சரிக்கை செய்வது அண்ணல் நாயகத்தின் வழி என்பதா உங்கள்கிட்ட நான் அழக எடுத்து வைக்கிறேன் வீனுக்கு என்ன உங்களால் செய்ய முடிஞ்சிச்சுட்டா முடிஞ்சதை செய்யட்டா தியாகந்தான் தீனின் திகட்டாத தீன் திரவிய மகனே நீங்க ஸ்பிரிட் ஆஃப் இஸ்லாமை எங்க புரட்டி பார்த்தாலும் அல்ல அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிறது நீ வாழ்கின்ற முறையில் மாத்திரமல்ல அவனுக்கு நீ நன்றி செலுத்துவதுதான் தொழுக கூட சரி சபர் செய்வதில் தான் நம் அன்பின் ஆழத்தை அல்லாவிடம் காட்டி அண்ணன் நதியின் வாரிசுகள் என்பதை நிரூபிக்க முடியும் மகனே சகிப்பது என்பது சலனம் உள்ளவர்களால் சாதிக்க முடியாது எதையும் பொறுத்து போறது சலனம் உள்ளவர்களால் சாதிக்க முடியாது சராசரி மனிதர்களால் சந்திக்கவே முடியாது எனவே உன் மனதை ஜனமாக்கி உன் வழியை உறுதியாக்கி உன் உளப்பக்குவத்தை கனிவாக்கி ஏற்று நடந்து ஏக தேவனை அடைவாய் இறைவன் அருள் உங்களுக்கு என்று உண்டு இது நம் மொத்த குடும்பத்தை பொறுத்த விஷயம் இனி அடுத்தது உன்னை பொறுத்த மட்டில் நீ எனக்கு பின் கலிபா பதவியில் நியமிக்கப்படுவாய் அப்படி நீ கலிபாவானால் சிரியாவின் கவர்னர் மோவியா உன்னை எதிர்த்து போர் கொடுப்பான் அவனை எதிர்த்து போரிடாதே காரணம் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் அவனும் ஆட்சியை தரக்கூடாது என்கின்ற ஆசையில் நீயும் ஆட்சியை பிடிக்கணும்னு அவனும் ஆட்சியை தரக்கூடாது நீயும் ரெண்டு பேர் முஸ்லீம் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் மோவியாவும் ஆட்சியை தரக்கூடாது என்கின்ற ஆசையில் நீயும் அவனோடு போரிட்டால் உங்கள் இருவரின் ஆசைகளினால் பல பூமியின் முஸ்லீம் படைகள் இறந்துவிடும் மகனே ஒரு முஸ்லீமை ஏற்படுத்த அண்ணல் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகும் அலைவர் செல்லும் அவர்களுடன் என்ன பாடுகள் பட்டோம் என்று எங்களுக்கு தான் சொல்லி மகனை ஆயிரத்தி நானூத்தி எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்து சென்று வேற அப்படியும் மழை கோயில் இருந்து நடந்து வரும்போது பதினோரு வயது பாலகனும் அசுல்லாவும் இல்லையா எழுப்பனக்குடன் முழு துரும்பர்கள் காட்டரவிகள் அன்னைக்கு எழுப்பன பொருள் இன்னைக்கு ஓயாம ஒழிச்சுக்கிறோம் நூத்தி நாற்பது கோடி அமரத்து கொஞ்சம் பயந்து இருந்தாங்கன்னா தயங்கி இருந்தாங்கன்னா முடியுமா அதான் ஒரு முஸ்லீமை ஏற்படுத்த அண்ணல் நதிகள் நாயகம் சொல்லல்லா வலிவ செல்லும் அவர்களுடன் என்ன பாடுகள் பட்டோம் என்று எனக்கு தான் தெரியும் மகனே எங்கள் உடலை வருத்தி உள்ளத்தை வருத்தி உயிரை வருத்தி உடல் இருந்தோரையும் வருத்தி உதவிக்கு வந்தோரையும் வருத்தி உயிர்கள் பல இழந்து உடல்களின் ஊனங்கள் பல உற்று ஊறு விட்டு ஊறு வந்து உணவு உறக்கம் உடையு உடை உடன்பிறப்பு உலக வாழ்வு உற்றத்தார் உறவினர் அனைவரையும் உயிர் பலியிட்டு உதிரம் கொட்டவிட்டு இதை உலகில் உருவாக்கினோம் மகனை அறிவு கட்ட முட்டங்களா வாழ்கள்ல வளர்த்தீர்களா நாங்க பொண்டாட்டி ரெண்டு பேர் தான் ஒரு பொண்டாட்டியை தனாக்கு சொல்லி இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்து தட்டி கொடுத்த மார்க்கவனா எங்களோட எங்களை பார்த்து வாழ்ந்து வளர்ந்து சொல்லியே உன் வாழை கிழிக்காம இருக்கிறதே எங்களுக்கு பெரிய சபாபிடா எங்களுடைய உடலை வருத்தி உள்ளத்தை வருத்தி உயிரை வருத்தி உடன் இருந்தோரையும் வருத்தி உதவிக்கு வந்தோரையும் வருத்தி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு அதிதை சொல்ல என்னால் முடியும் ஒரு ஆதாரத்தை காட்ட முடியும் உயிர்கள் பல இழந்து உடல்களில் ஊனங்கள் உற்று பல உற்று உணவு உறக்கம் உடை உடன்பிறப்பு உலக வாழ்வு உற்றத்தார் உறவினர் அனைவரையும் உயிர் பலியிட்டு உதிரம் கொட்டவிட்டு இதை உலகில் உருவாக்கினோம் மகனே மந்திரத்தாலோ மாயத்தாலோ உருவான கோட்டை அல்ல மறைநெறியின் கோட்டை மாணவியின் மாபெரும் ஆண்பால் கடும் உழைப்பால் அரும் உயிர் இழப்பால் உடல் தளிப்பால் உலக வாழ்வு துறப்பால் உறுதியுடனும் உண்மையுடனும் உண்டாக்கப்பட்ட உயர்வான கோட்டை மகனே நீ நாளை பெறப்போகும் அரசாங்கம் அரபு அரசாங்கம் இஸ்லாமிய பேரரசு நமக்கு பல தலைமுறை தலைமுறையாக வந்த பாட்டன் விட்டு பரம்பரை சொத்து அல்ல மகனே பலர் சேர்ந்து பாடுபட்ட சொத்து அந்த சிம்மாசனம் அதனை உருவாக்க நமது நதிகள் நாயகம் என்ன பாடுகள் பட்டார் வள்ளல் நபியின் வாழ்வு சரித்திரத்தை வாழ்கொண்டு பகிர்ந்து பார்த்தாலும் அவர் வாழாதிருந்த நாட்களையே காண முடியாது அவர் 
இனிமேல் இஸ்லாத்துக்கு ஆபத்து வந்தால் உயிர் தியாகம் செய்யும் உன்னத பொறுப்பும் உதிரம் செய்ய வேண்டிய உயர்ந்த பிறப்பும் உலக கூடுவரின் உம்மத்துக்களுக்கு வேண்டாம் அவரின் உதிரத்தை உதித்த உரிமை வாரிசுகளான நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதனால்தான் குடும்பமும் இவங்களால் தியாகம் பண்ணுகிறாங்க எங்களின் வாய்களில் வலிந்த குருவியும் உடல்களில் கசிந்த வியர்வையும் குலைத்து குலைத்து உருவாக்கிய கோட்டை தான் இஸ்லாமிய கோட்டை அதை ஆசைகளால் வளம் பார்த்து அழித்து விட வேண்டாம் எனவே உன்னிடம் மாவியா போராடாது இருக்க மாட்டான் அப்படி போராடுகிறது